Eh, la leyenda de Tallos es una película que habla sobre el aventurero húngaro Janos Morix, su descubrimiento de una biblioteca metálica y su lucha durante el resto de su vida para conseguir el reconocimiento y el apoyo para, hacer, para, para revelar al, al mundo este descubrimiento. Yo creo que la principal diferencia que hay entre mi película y, y otras películas de otros reportajes que hay es que yo me metí un poquito más a fondo en la investigación. Eh, muchas veces, o, o ahora creo que hay una nueva tendencia también, he visto un montón de videos de gente que lo que quiere es contar su viaje a la cueva de los tallos. Porque eso es, a ver, es una experiencia súper impactante y tiene su valor. Pero yo no quería eso, yo nunca quise ser, por ejemplo, el personaje de mi película. Entonces, yo busqué siempre hablar de estos, de estos expedicionarios y es difícil. Yo entiendo que mucha gente eh, sabe un poco, te cuentan un poco del tema, pero no muy a fondo, porque precisamente el personaje de Morix es un personaje muy difícil de construir porque se sabe mucho de él, pero a la vez no dejó nada concreto. O sea, hay como un número muy contado de fotos de él, hay un folleto de 16 páginas de sus teorías y todo lo demás, y por eso yo siempre digo, para mí el, el título de mi película, La leyenda de tallos, es más la leyenda de Morix. Tenemos una, una película grabada por Morris en el 68. Tenemos la película de la expedición inglesa, que es la que aparece en el, en el tráiler. Eh, tenemos, aunque no aparece, pero tenemos la película del Padre Crespi, que grabó en 1923, me parece que es. Eh, tenemos un par de reportajes que no aparecen, pero que nos sirvieron por aquí y por allá. Tenemos un poco de material de, del ufólogo Jaime Rodríguez que nos prestó para la película. La expedición, de, la, la expedición inglesa ecuatoriana de 1976 es una buena parte de la peli en realidad. Mi película habla sobre los idealismos, pero también habla sobre los egos, las obsesiones, y las ambiciones y la, y la destrucción que la fiebre de oro puede causar. Eh, siento que un poco y creo que esto no solo pasa en, en mi tema, sino que lo he visto en otros temas similares. Cuando alguien dice que hay un tesoro, se crea una dinámica de secretismos entre los participantes de esa, de esa búsqueda de tesoros eh, que terminan chocando y eventualmente siempre termina en, en que cada uno guarde su versión y no, no compartan y al final no se descubra nada necesariamente. Entonces es interesante ver esas motivaciones de la gente. Yo creo que la película termina un poquito enseñando de ese lado de los, de los exploradores. Thank you.